Welcome to Chakravani Classes 2.0. Now, we will talk about the Commonwealth Games and South Asian Games. That is, SAF Games and Commonwealth Games. Now, we will talk about the Commonwealth Games. Commonwealth Games. Commonwealth Games. Okay, Commonwealth Games is called in the name of the Commonwealth Rajyang in Tamil Pangadu in Kaiga Mela is called Commonwealth Games. So, what is the Commonwealth Rajyang in the name of the Britain? The Britain is called in the name of the Commonwealth Rajyang in the name of the Commonwealth Rajyang. So, what is the name of the Rajyang in Tamil Pangadu in Kaiga Mela is called Commonwealth Games in the name of the Commonwealth Rajyang. Commonwealth Games is called the name of the Ashley Cooper. Commonwealth Games इंडे पिदाव एन अरे ये पढ़ने दा Ashley Cooper Ashley Cooper Okay अब Commonwealth इंडे Commonwealth Games इंडे पिदाव Ashley Cooper आने इत्रा वर्ष तले रिकिलाने Commonwealth Games नारक किन्दा आ नम कार्यां नाले वर्ष तले रिकिलाने Commonwealth Games नारक किन्दा नाले वर्ष तले रिकिल Okay अपो पिदाव आश्ली को पराने ने बरन्यो नाले वर्ष तले रिकलान नारकन्दा ने बरन्यो ब्रिटेन डे कॉलोनी का लायरन्दा राज्यिंगल याने कॉमनवेल्थ राज्यिंगल ने बराइन द अपो आह राज्यिंगल किडाइले नारकन्दा काईगे मेले याने कॉमनवेल्थ गेम्स ने बराइन द आधी माइट कॉमनवेल्थ गेम्स संगड़े पिच अपो कॉमनवेल्थ गेम्स अंदर नम्रे इप्परते पैर आना आयरिति तलायरिति मुक्पा दिले द तोड़ण्ये समय ते ब्रिटिश एम्पायर गेम्स अंदर आना आर्य पेट्रेन द अपो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स ब्रिटिश एम्पायर गेम्स अंदर आना तोड़ण्य तोड़ाक का समय ते दार्य पेट्रेन द आयरिति तलायरिति अनबत्ती नाले मुदल इद British Empire and Commonwealth Games. Commonwealth Games. Okay. Now, British Empire Games are in the same way. Commonwealth Games are in the same way. In the same way, the British Empire and Commonwealth Games are in the same way. In the same way, the name of the British Empire is British Commonwealth Games. British Commonwealth Games in the Empire of the Commonwealth Games. In the name of the Commonwealth Games, we will call the Commonwealth Games. Okay. So, the name of the Commonwealth Games is the Commonwealth Games. The name of the Commonwealth Games is the British Empire Games. In the name of the Commonwealth Games, the name of the Commonwealth Games is the Commonwealth Games. आई एम्पायर अनुलाव आक माटी टे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स ना की एना लायर क्लार्टी एड्रेबत्ती एट्टे मदर लाला कॉमनवेल्थ गेम्स से गल्ला अदिन्टे पेरे एंड नाना कॉमनवेल्थ गेम्स एंड मात्रा माकी माटी अपन निलेविले नमला कॉमनवेल्थ गेम्स नाना बिले किन्दर ओके अब इने नौकर नलादा आदित्� Airit itu lahir itu mukbadi lahan apa orangnya mukbadi le Wedi apa orang ini ada Canada ilye Hamilton Hamilton Okay, apa pertama Commonwealth Games Sanggaripi pada tahun sembilan puluh tujuh lahir itu lahir itu mukbadi Wedi jual Hamilton lahan Hamilton ini dari raja tanam jual Canada ilye lahan, anda pada ini anda raja yang lahan panggil itu, pada ini anda raja yang lahan panggil itu Adilah onnam staram negeriya itu England ana. Onnam staram negeriya itu England. Apa pertama Commonwealth Games ni beriti tanah baru ni dah. Air terakhir itu mukbadil ana. Adi mai itu Commonwealth Games ni sanggar di pichida. Canada ilai Hamilton ayer nu wedi. Padi nanda raja inggal panggar itu dale onnam staran lebi chida England ini ana. Okay. Ini nama kita Commonwealth Games ni apa tawa kyo noka? Motto. Humanity, Humanity, Equality and Destiny. Humanity, Equality and Destiny. And that is the Commonwealth Games. Okay. 
അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസും ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനും ആപ്തവാക്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് എവർ ഓൺവേർഡ് ആണ് ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ടു കോണ്ടിനെൻസ് വൺ സ്പിരിറ്റ് അതുപോലെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്ത വർഷമാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലാണ് ഇന്ത്യ പങ്കെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലാണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ആദ്യത്തെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടന്നു അതിൽ ഇന്ത്യ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല തൊട്ടടുത്ത് നടന്ന അതായത് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നടന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് ലണ്ടനിലായിരുന്നു നടന്നത് വേദി ലണ്ടൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ലണ്ടൻ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥാനമായിരുന്നു അതായത് പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ മൊത്തം പങ്കെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്തതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരേ ഒരു മെഡൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ മെഡൽ ലഭിച്ചത് റഷീദ് അൻവത് അൻവറിനാണ് റഷീദ് അൻവർ അതായത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മെഡൽ ലഭിച്ചത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലെ ലണ്ടൻ കോമൺവെൽത്ത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലാണ് അത് നേടിയത് റഷീദ് അൻവർ ആണ് ഗുസ്തി വിഭാഗത്തിൽ വെങ്കല മെഡലാണ് ലഭിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി ഒരു മെഡൽ നേടിയ വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് റഷീദ് അൻവർ ആണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായ ഒരു മെഡൽ നേടിയ വ്യക്തി റഷീദ് അൻവർ ഇന്ത്യ ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ തന്നെയാണ് ഈ വെങ്കല മെഡൽ ലഭിച്ചത് ഏത് വിഭാഗത്തിനാണ് കിട്ടിയത് ഗുസ്തിക്കാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ നഗരമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് വേദിയായ ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ നഗരം ആദ്യ ഏഷ്യൻ നഗരം കോലാലംപൂർ ആണ് കോലാലംപൂർ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് വേദിയായ ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ നഗരമാണ് കോലാലംപൂർ കോലാലംപൂർ എന്ന് പറയുന്നത് മലേഷ്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഏഷ്യൻ നഗരമാണ് ന്യൂഡൽഹി രണ്ടാമത്തത് ന്യൂഡൽഹി കോലാലംപൂരിലെ വേദിയാകുന്നത് രണ്ടായിര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് കോലാലംപൂർ വേദിയാകുന്നത് ഇനി ന്യൂഡൽഹി വേദിയാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഏതോ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ആദ്യമായിട്ട് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഏഷ്യൻ നഗരം കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഇന്ത്യ പങ്കെടുക്കുന്നത് മുപ്പത്തിനാലിലും ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടന്ന ആ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയത് ഓസ്ട്രേലിയക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടന്നത് ആ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം സ്ഥാനമായിരുന്നു അതായത് ഇന്ത്യ കാഴ്ച കോമൺവെൽത്ത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആണ് അതിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഗെയിംസിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ മെഡൽ നേടിയ അതായത് ആ ഒരു മെഡൽ നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ താരം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ന
मिल्खा सिंह मिल्खा सिंह ओके अब अवे रू मू क्वस्ट नोक कोमवेलत गेमस स्वर्ण मेडल ने इंडियन तारम चो मिल्खा सिंग आमवेल गेमस अतक्स इंड्यु वे आद्य मेडल ने चो मिल्खा सिंग आमवेल गेमस अतक्स आद्यम स्वर्ण मेडल ने चो आ मिल्खा सिंग तिल्खा सिंग ने विशेषिपा परकम सिंग परकम सिंग विशेषिपा मिल्खा सिंग ओके अब मूं चोद मिल्खा सिंग बंदान्ल इंड्यु वे आद्यमर स्वर्ण मेडल नेमवेल गेमस इंड्यु वे आद्य स्वर्ण मेडल ने व्यक्ति आ रु चोच्चा मिल्खा सिंग आतक्स स्वर्ण मेडल नेमवेल गेमस अतक्स स्वर्ण मेडल ने चोच्चा मिल्खा सिंग आडल ने चोच्चाल स्वर्ण मेडल ने चोच्चा आर तुम मिल्खा सिंग तुम आरपत्ति वेलस वमवेल गेमस आरपत्ति वेलस वमवेल गेमस इद स्वर्ण मेडल लाद विभाग आज नाटल ईर स्वर्ण मेडल मिल्खा सिंगि लतमवेल गेमस अतक्स आद्यम मेडल ने चोच्चा मिल्खा सिंग आतक्स कोमवेल गेमस अतक्स आद्यम मेडल ने आद्य इंडियन वन अलग मलयाली वन चोच्चा मलयाली वन चोच्चाल अंजु बोबी जोर्ज ओके अब मूं पेर पर बाकी नोक एमवेल गेमस इंड्यु वे आद्यम मेडल ने व्यक्ति आ रु चोच्चा रशीद अन्वर आमवेल गेमस गुस्ती वेंगल मेडल लगे इन कोमवेल गेमस आद्यम स्वर्ण मेडल ने इंकार चोच्चाल कोमवेल गेमस अतक्स आद्यम मेडल ने इंकार चोच्चाल कोमवेल गेमस अतक्स आद्यम स्वर्ण मेडल ने इंकार चोच्चाल आंसर मिल्खा सिंग आरकम सिंग अड़ा आरपत्ति वेलस वमवेल गेमस इदेहत नाड ओट स्वर्ण मेडल लोकवेल गेमस अतक्स आद्यम मेडल ने इंडियन वन अंजु बोबी जोर्ज अवड़े और क्वस्टन चोमवेल गेमस अतक्स मेडल ने आद्य मलयाली वन चोच्चाल अंजु बोबी जोर्ज तक अब ऐसा चोच्चा रुचस्ट विभाग लोंग ज ओके रुमस्टर वमवेल गेमस अंजु बोबी जोर्जि अतक्स मेडल लमवेल गेमस मेडल ने आद्य मलयाली कोमवेल गेमस मेडल ने आद्य मलयाली सुरेश बाबू सुरेश बाबू अदायद वर्षा चोच्चा आयर तोलती एवुपत्ति एडमंडन वमवेल गेमस आडमंडन ओके अब परू कोमवेल गेमस ए मेडल ने आद्य मलयाली सुरेश बाबू आरपत्ति एवुपत्ति ऐ गेमस एडमंडन वमवेल गेमस विभाग आोच्चा लोंग जंप लोंग जंप ओके इन कोमवेल गेमस स्वर्ण मेडल ने ओर विभाग स्वर्ण मेडल ने आक्सी आद्य स्वर्ण ने मेरी कोम ओके बॉक्सी आद्यम स्वर्ण ने मेरी कोम अवस्ट वरदवेल गेमस बॉक्सी आद्यम स्वर्ण मेडल ने इंकार अलग इंडिया चोच्चा आरान 
മേരി കോം ആണ് അതുപോലെ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ആദ്യമായി സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് ജാവലിൻ ത്രോയില് ആദ്യമായി സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് നീരജ് ചോപ്ര നീരജ് ചോപ്ര രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിലും എന്താണ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയിരുന്നു ജാവലിൻ ത്രോയില് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ വ്യക്തിയാണ് നീരജ് ചോപ്ര ഇനി ടേബിൾ ടെന്നീസ് ടേബിൾ ടെന്നീസ് വനിത സിംഗിൾസിൽ വനിത സിംഗിൾസ് അതിൽ ആദ്യമായി സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് മണിക ബത്ര മണിക ബത്ര ഓക്കെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ വിഭാഗമായിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ബോക്സിങ്ങിൽ ആദ്യമായി സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യ വ്യക്തിയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് ആര് മേരി കോം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ആദ്യമായി സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് നീരജ് ചോപ്ര അതുപോലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ടേബിൾ ടെന്നീസ് വനിത സിംഗിൾസിൽ ആദ്യമായി സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് മണിക ബത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ബാഡ്മിൻ്റണിൽ രണ്ട് തവണ രണ്ട് തവണ സ്വർണം നേടി ബാഡ്മിൻ്റണിൽ രണ്ട് തവണ സ്വർണം നേടിയതാണ് സൈന നെഹ്വാൾ സൈന നെഹ്വാൾ സൈന നെഹ്വാൾ ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ബാഡ്മിൻ്റണിൽ രണ്ട് തവണ സ്വർണം നേടിയ രണ്ട് തവണ സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് സൈന നെഹ്വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലുമാണ് ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടുന്നത് ഓക്കെ ബാഡ്മിൻ്റണിൽ ഇപ്പോൾ ഇനി നോക്കുന്നത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ മിൽഖാ സിംഗിന് ശേഷം നാനൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടം ഫൈനലിൽ കടന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് മുഹമ്മദ് അനസ് മുഹമ്മദ് അനസ് ഇപ്പൊ എന്താണ് മിൽഖാ സിംഗിന് ശേഷം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ നാനൂറ് മീറ്റർ മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ ഫൈനലിൽ കടന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് അനസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കുറച്ച് വ്യക്തികളുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി മെഡൽ നേടിയ വ്യക്തി ആരാണ് റഷീദ് അൻവർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ ലണ്ടനിൽ വെച്ച് നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലാണ് മെഡൽ നേടുന്നത് വെങ്കല മെഡലാണ് ഗുസ്തിക്കാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ആദ്യമായി ഒരു സ്വർണ്ണ മെഡൽ ഇന്ത്യക്ക് നേടിയത് നേടി തന്നത് മിൽഖാ സിംഗ് ആണ് ഏത് വിഭാഗത്തിനാണ് അത്ലറ്റിക്സിനാണ് അത്ലറ്റിക്സ് തന്നെ നാനൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിനാണ് മിൽഖാ സിംഗ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് അപ്പോൾ അത്ലറ്റിക്സിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് അല്ലെങ്കിൽ അത്ലറ്റിക്സിൽ മെഡൽ നേടിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ആര് തന്നെയാണ് മിൽഖാ സിംഗ് തന്നെയാണ് ഇനി കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിത അത്ലറ്റിക്സിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളി വനിത എന്ന് ചോദിച്ചാലും ആര് തന്നെയാണ് അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ എന്താ ലോങ് ജമ്പിനാണ് മെഡൽ നേടുന്നത് അതുപോലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു മെഡൽ നേടിയ മലയാളിയാണ് സുരേഷ് ബാബു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ എഡ്മണ്ടൻ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലാണ് ലോങ് ജമ്പിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മെഡൽ ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ബോക്സിങ്ങിൽ ആദ്യമായിട്ട് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ബോക്സിങ്ങിൽ ആദ്യമായി സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ വ്യക്തിയാണ് മേരി കോം എന്ന് പറയുന്നത് മേരി കോമിൻ്റെ ആത്മകഥ നമുക്കറിയാം അൺബ്രേക്കബിൾ എന്നതാണ് മേരി കോമിൻ്റെ ആത്മകഥ അതുപോലെ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടുന്നത് നീരജ് ചോപ്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിലും നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ലഭിച്ചിരുന്നു ഇനി ടേബിൾ ടെന്നീസ് വനിത സിംഗിൾസിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് മണിക ബത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ബാഡ്മിൻ്റണിൽ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ബാഡ്മിൻ്റണിൽ രണ്ട് തവണ സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് ആര് സൈന നെഹ്വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും സൈന നെഹ്വാളിന് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈന നെഹ്വാൾഡ് ആത്മകഥയാണ് ഏത് പ്ലേയിങ് ടു വിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞതാണ് മിൽഖാ സിംഗിന് ശേഷം നാനൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടം ഫൈനലിൽ കടന്ന വ്യക്തിയാണ് മലയാളിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് അനസ് ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്താണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ വേദികളാണ് പറയാനുള്ളത് വേദികൾ ലാസ്റ്റ് നടന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മ
എവിടെയാണ് ഏത് രാജ്യം ഓസ്ട്രേലിയ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ വേദി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് കഴിഞ്ഞു എവിടെയാണ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ബെർമിംഗ്ഹാം 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 എവിടെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ബെർമിംഗ്ഹാം ഇംഗ്ലണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ബെർമിംഗ്ഹാം ആണ് അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ വേദി എന്ന് പറയുന്നത് വിക്ടോറിയ വിക്ടോറിയ എവിടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വേദികളാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ബെർമിംഗ്ഹാം ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് വിക്ടോറിയ ഓസ്ട്രേലിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ വേദിയായത് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ വേദിയായ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ വിജയികളായതും ഓസ്ട്രേലിയ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ വിജയികളായതും ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദിയായ രാജ്യം ഓസ്ട്രേലിയ അതുപോലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ വിജയികളായ രാജ്യവും ഓസ്ട്രേലിയയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്രിട്ടി ബ്രിട്ടന്റെ കോളനികളായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളെയാണ് കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന കായികമേളയാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഷ്ലി കൂപ്പർ ആണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഷ്ലി കൂപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസും നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ആ സമയത്ത് ഈ ഗെയിംസിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ഗെയിംസ് എന്നായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് മുതൽ ഇതിന്റെ പേരെന്തെന്നാക്കി ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ആൻഡ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് എന്നാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലെ പിന്നെയും പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് എന്നാക്കി എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് മുതലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പേരായ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് എന്ന് മാത്രമായിട്ട് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ആദ്യമായിട്ട് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു വേദി കാനഡയിലെ ഹാമിൽട്ടൺ ആണ് പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങളാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്തത് അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് ഇത്രയുമാണ് പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലെ ലണ്ടനിൽ വെച്ച് നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലാണ് അതിൽ പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥാനമായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് മൊത്തം പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളാണ് മുപ്പത്തി നാലിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്തത് അതിൽ ഇന്ത്യക്ക് പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യക്ക് ഒരേ ഒരു മെഡലേ അതിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ മെഡൽ നേടിയ വ്യക്തിയാണ് റഷീദ് അൻവർ ഗുസ്തി വിഭാഗത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വെങ്കല മെഡൽ ലഭിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി ഒരു മെഡൽ നേടിയ വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റഷീദ് അൻവർ ആണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച വർഷം അതായത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച വർഷം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്താണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ അതിൽ എന്താണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് ഓസ്ട്രേലിയക്കും രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യക്കുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ആദ്യമായിട്ട് വേദിയായ ഏഷ്യൻ നഗരം ചോദിച്ചാൽ അത് കോലാലംപൂർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില് അതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഏഷ്യൻ നഗരം എന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് ന്യൂഡൽഹി പറയേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പത്തില് ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞു മെഡൽ നേട്ടങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് റഷീദ് അൻവറിന്റെ കാര്യം കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞു അടുത്ത എന്താണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയ
അതുപോലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ അത്ലറ്റിക്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് മെഡൽ നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ വനിത അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് മെഡൽ നേടിയ മലയാളി വനിത അത്ലറ്റിക്സിലാണ് പറയുന്നത് അതാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ വെച്ച് നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലാണ് അത്ലറ്റിക്സിൽ മെഡൽ ലഭിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ആദ്യമായി മെഡൽ നേടിയ മലയാളി ആരെന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ നേരത്തെ മലയാളി വനിത അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ കാര്യമാണ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഒരു മലയാളിക്ക് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഒരു മെഡൽ ലഭിച്ചിരുന്നു അതാണ് സുരേഷ് ബാബു ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ് ചെയ്താണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളിയാണ് സുരേഷ് ബാബു ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ എഡ്മിൻഡനിൽ വെച്ച് നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ലോങ് ജമ്പിനാണ് മെഡൽ ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ബോക്സിങ്ങിൽ ആദ്യമായി സ്വർണ്ണ മെഡൽ ലഭിച്ചത് മേരി കോമിനാണ് അതുപോലെ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ലഭിച്ചത് നീരജ് ചോപ്രയ്ക്കാണ് ടേബിൾ ടെന്നീസ് വനിത സിംഗിൾസിൽ ആദ്യമായി സ്വർണ്ണ മെഡൽ ലഭിച്ചത് മനിക ബത്രയ്ക്കാണ് അതുപോലെ ബാഡ്മിൻ്റണിൽ രണ്ട് തവണ സ്വർണം നേടിയ വനിതയാണ് സൈന നെഹ്വാൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലുമാണ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ലഭിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു മിൽഖാ സിംഗിന് ശേഷം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ നാനൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടം ഫൈനലിൽ കടന്ന മലയാളിയാണ് ആര് മുഹമ്മദ് അനസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേദികളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ വേദി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ വേദി ബെർമിംഗ്ഹാം ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ വേദി എന്ന് പറയുന്നത് വിക്ടോറിയ ഓസ്ട്രേലിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ വേദിയായതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ വിജയികളായ രാജ്യവും ഓസ്ട്രേലിയയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സാഫ് ഗെയിംസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സാഫ് ഗെയിംസ് സാഫ് ഗെയിംസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ടോപ്പിക്കിൽ സിലബസിൽ ഇതാണ് സാഫ് ഗെയിംസ് എന്നാണ് ടോപ്പിക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സാഫ് ഗെയിംസ് ഇപ്പൊ ആ പേരിലല്ല അറിയപ്പെടുന്നത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മുമ്പ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് സാഫ് ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പേരെന്താണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അപ്പൊ ഇത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കണം സാഫ് ഗെയിംസ് എന്നാണ് അപ്പൊ സാഫ് ഗെയിംസിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഗെയിംസ് എന്നാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഗെയിംസ് അതിൽ ഈ ഫെഡറേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്നാണിത് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തുന്ന കായിക മേളയാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നമുക്കറിയാം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്താണ് ഏഷ്യയിലെ രാജ്യങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തുന്നതാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ദക്ഷിണ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നതാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുൻപ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് സാഫ് ഗെയിംസ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ സാഫ് ഗെയിംസ് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ആ ഒരു പേര് മാറ്റത്തിന്റെ വർഷം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നേ ഉള്ളൂ തുടങ്ങിയ വർഷമൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയും ഓക്കെ ഇപ്പൊ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സൗത്ത് ഏഷ്യ ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ ആണ് ഇപ്പൊ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സൗത്ത് ഏഷ്യ ഒളിമ്പിക് കൗൺസിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആരെന്നാ പറഞ്ഞത് ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഏഷ്യ ആണ് ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഏഷ്യ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഏഷ്യയുടെ തന്നെ ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ് ഏത് സൗത്ത് ഏഷ്യ ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രൂപീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഏഷ്യ രൂപീകരിച്ചു എൺപത്തി മൂന്നില് അതിന്റെ ഒരു ഉപവിഭാഗമായിട്ട് സൗത്ത് ഏഷ്യ ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചു അപ്പൊ ഇവരാണ് സൗത്
ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് നമുക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ഈ സൗത്ത് ഏഷ്യ ഒളിമ്പിക് കൗൺസിലിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് അംഗങ്ങളാണ് ഏഴ് അംഗങ്ങളാണ് ഈ സൗത്ത് ഏഷ്യ ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഗെയിംസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഏഴ് അംഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഭൂട്ടാൻ നേപ്പാൾ അതുപോലെ ബംഗ്ലാദേശ് മാലിദ്വീപ് ശ്രീലങ്ക അതായത് ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ചൈന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മ്യാൻമാർ ഇവയില്ല ഓക്കെ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നീട് ഏഴ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആരൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ബംഗ്ലാദേശ് മാലിദ്വീപ് ശ്രീലങ്ക ഓക്കെ മാലിദ്വീപ് ആരൊക്കെ ഇല്ല അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ ഇല്ല മ്യാൻമാർ ഇല്ല ചൈന ഇല്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇല്ല ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന കായിക മേളയാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് പീസ് പ്രോസ്പെരിറ്റി ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ഓക്കെ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് പീസ് പ്രോസ്പെരിറ്റി ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് എന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ആപ്തവാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് എവർ ഓൺവേർഡ് എന്നതാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനി എന്നതാണ് നമ്മൾ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു കോണ്ടിനെന്റ്സ് വൺ സ്പിരിറ്റ് എന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് സാഫ് ഗെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അതിന്റെ ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എന്താണ് പീസ് പ്രോസ്പെരിറ്റി ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സാഫ് ഗെയിംസ് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ച വർഷം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി നാലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ആദ്യം നടന്ന സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്ന വർഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലാണ് വേദി എവിടെയായിരുന്നു നേപ്പാൾ നേപ്പാൾ എന്ന രാജ്യത്ത് കാഠ്മണ്ഡുവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് കാഠ്മണ്ഡു കാഠ്മണ്ഡു എന്ന് പറയുന്നത് നേപ്പാളിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് തലസ്ഥാനമാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പ്രഥമ സാഫ് ഗെയിംസ് എന്ന് പറയാം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് നടന്നത് കാഠ്മണ്ഡുവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് ഏഴ് രാജ്യങ്ങളാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്തത് അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യക്കായിരുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യക്കായിരുന്നു രണ്ടാം സ്ഥാനം ശ്രീലങ്ക ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ മറക്കരുത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ ആദ്യത്തെ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ വേദി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച വർഷങ്ങളാണ് അതായത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ഇന്ത്യ വേദിയായ വർഷങ്ങൾ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ഇന്ത്യ വേദിയായ വർഷങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എൺപത്തി ഏഴിലെ കൊൽക്കത്തയായിരുന്നു വേദി ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലെ ഇന്ത്യയിലെ കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചില് മദ്രാസിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് ഷില്ലോങ് ഗുവാഹത്തി രണ്ട് നഗരങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടുമാണ് നടത്തിയത് ഷില്ലോങ്ങും ഗുവാഹത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച വർഷങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇനി ലാസ്റ്റ് നടന്ന സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അവസാനമായിട്ട് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അവസാനമായിട്
നേപ്പാളിൽ തന്നെയായിരുന്നു കാഠ്മണ്ഡു കാഠ്മണ്ഡു പൊഖാറ എന്നീ രണ്ട് നഗരങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് അതായത് നേപ്പാളിൽ തന്നെ രണ്ട് നഗരങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് അതിലെ മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം വന്നത് ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രഥമ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നടന്ന സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്ന സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വർഷം നോക്കാം നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വേദി ലാഹോർ ലാഹോർ എവിടെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനെ പറ്റി നോക്കാനുള്ളത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കകാലത്ത് എന്തെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സാഫ് ഗെയിംസ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സാഫ് ഗെയിംസ് എന്ന പേര് മാറ്റി ആ ഫെഡറേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് മാറ്റി സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്നാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന കായിക മേളയാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സൗത്ത് ഏഷ്യ ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ ആണ് സൗത്ത് ഏഷ്യ ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഏഷ്യയുടെ ഒരു ഉപവിഭാഗമായിട്ടാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യ ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ രൂപീകരിച്ചു ഇവരാണ് ഏഷ്യൻ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്നത് അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് ഏത് രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് പ്രഥമ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് ഇന്ത്യയാണ് ഇനി പറയുന്നത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ഇന്ത്യ വേദിയായ വർഷങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴില് കൊൽക്കത്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മദ്രാസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഷില്ലോങ് ഗുവാഹത്തി അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് നടന്ന സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് അവസാനമായിട്ട് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് വേദി എവിടെ തന്നെയായിരുന്നു നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡു പൊഖാറ എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് അതിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ രാജ്യം ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ വേദി എന്ന് പറയുന്നത് ലാഹോർ അപ്പൊ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സാധാരണ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ അതൊരു ഒരു ഓർഡറായിട്ട് പോയിട്ടില്ല അതായത് ഒരു വർഷം ഗ്യാപ്പിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ വർഷം ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് വർഷം എന്ന് ഉള്ളത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക പക്ഷേ ഇറഗുലർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലായിരിക്കും പാകിസ്ഥാനിലെ ലാഹോർ ആണ് അതിന്റെ വേദി എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചേക്കുക Oh, 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 oh,